七。如果瓜迪奥拉、克洛普、滕哈格、波切蒂诺都走，这四个队的地位会有啥变化？那曼联和切尔西肯定是向上走啊，那利物浦肯定是向下坠落啊。曼城呢，是可能两三年能缓过来，曼城可能两两年左右肯定是统治力不在，肯定会往下滑的。但是呢，两年之后肯定能缓过来，因为曼城有钱，有钱，那么你这个球队竞争力就不差去。足球世界从归根结底其实还是一个金钱的游戏，有钱你就具备成功的基础条件。那么在有钱基础条件之上，你再再来点别的等都别的别的东西，那么其实你就有希望。你阿森纳能就会能成功，还是因为阿森纳其实有一部分的还是投入了很多钱的。那么呃，克洛普一走，利物浦就嘎了。我说实话啊，爱德华自由来买人买再好，你也不可能三个亿当三十个亿用。啊，所以说利物浦现如今克洛普一走，明年如果成绩一落千丈，大家都不用觉得，不用觉得这个可能上半赛季会很好，下半赛季要看情况，因为球员上半赛季啊证明自己，包括新帅一来，对吧？磨合期啊，会有三蜜月期，过了蜜月期你再看看啊，利物浦可能不好说。滕哈格走的话，曼联还能更差吗？曼联现在只需要做好引援，总会比现在强的吧？波切蒂诺也一样啊，切尔西这个队伍已经具备了复兴的一切技术条件，仅仅只是时间问题啊？为什么呢？为什么只认识时间问题呢？因为切尔西这帮人真是天赋满满，天赋满满，他就差把这个天赋溢出来给你喝了，啊！你看那球员里边最没天赋的球员，都是放在别的队伍都是，都是你这重点培养的